میں موضوع میں داخل ہو رہا ہوں بھائیو ایک حکیم سے پوچھا گیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں کیا سیکھا اپنی زندگی میں اتنی جو حکمتیں اور اتنے مراحل سے گزریں آپ نے کیا سیکھا کوئی ایک حکمت بیان کریں یا بتائیں تو انہوں نے متعدد حکمتوں میں سے متعدد باتوں میں سے متعدد تجارب میں سے انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ شروع عمر میں مال و دولت کی خاطر اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں صحت کو بھی برباد کر دیتے ہیں عمر کو تباہ کر دیتے ہیں اور ایسے نید کو بھی حرام کر لیتے ہیں پیسے کی خاطر زیادہ زیادہ مال و دولت کمانے کی خاطر پھر جب ان کی عمر ڈھلنے لگتی ہے پیسے تو ہو جاتے ہیں تو پھر کیا شروع ہوتا ہے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو جتنے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں ان پیسوں کو پھر خرچ کرتے ہیں دوبارہ اس سابقہ صحت کو لوٹانے کے لیے اسی سے متصل ایک بات میں ذکر کر رہا ہوں بہت ہیں وہ لوگ جو بیماری کے وقت علاج طلب کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دور دور سفر بھی کرتے ہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں علاج طلب کرنے کے لیے جبکہ یہی لوگ اگر پہلے صرف پانچ سے دس منٹ اپنے وقت میں سے نکالتے اور بھائیوں یہ باتیں جو موضوع ہے جو ذکر کرنے جا رہا ہوں اگر اس کا اہتمام کرتے تو اس طرح اتنی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بچ سکتے تھے لیکن لوگ غافل ہیں پیسے کی چکر میں صحت کو برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو دباہ کر رہے ہیں پانچ دس منٹ یومین ہر دن اگر آپ نکالیں تو آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے شیطانی بیماری ہو جسمانی بیماری ہو آپ اس سے بچ سکتے ہیں بِإذن اللہ عز و جل اگر آپ کا توقل اللہ تعالی پر ہے اللہ پر بھروسہ ہے اور آج ہر گھر میں تقریباً کسی نہ کسی کو شکایت اور غالباً لوگوں کا گمان جاتا ہے جب ایک ڈاکٹر کے پاس گئے علاج نہیں مکمل ہوا اور ایسے ہی دواؤں سے بھی صحتیاب نہیں ہوئے تو فوراں شک جاتا ہے نظر بد ہے آسیب کی شکایت ہے کسی نے کچھ کیا ہے اور وہ جب جاتے ہیں دوسرے قسم کے معالجین کے پاس ان پیروں کے پاس ان باباؤں کے پاس تو فوراں کہتے ہیں ہاں 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 آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے کالا جادو ہے آپ پر کسی نے کیا ہے دشمنی میں اور ایک الگ ایک دروازہ کھول دیتے ہیں بہرحال ان تفصیلات میں جائے بغیر کیوں نہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو اپنی حفاظت ہم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائیں پاس سے دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں جائے گا تو بھائیو بہت ہیں وہ طریقے بہت سی وہ دعائیں ہیں بہت سے وہ اذکار ہیں آسان اذکار ہیں جو آپ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رب العزت کی قسم ان تمام قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے وسوسے سے ان ٹینشنوں سے فکر سے غم و رنج سے نیت جو نہیں آ رہی ہے بے قرار ہیں بے چینی ہیں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں گے آسان نسخے بتا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری نسخہ نہیں ہے نہ کسی مجرب کا تجربہ ہے نہ کسی حکیم کی حکمت ہے یہ رسول اکرم رسول اکرم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اذکار کی کتابیں بہت ہیں الحمدللہ اس میں مختصر ہیں بڑی ہیں استفادہ کرنا چاہیے لیکن ان کتابوں میں سے اور نہایت ہی آسان کر کے پیش کر رہا ہوں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے کب کب پڑھنی چاہیے اس کے فائدے کیا ہیں فضیلت کیا ہیں وہ بیان کر رہا ہوں تو وہ اذکار وہ دعائیں وہ قلعہ جو اگر آپ نے احتمام کیا تو اس طرح آپ شیاطین سے شیاطین الانس اور جن دونوں شیاطین دونوں قسم کہ شیاطین سے بچ جائیں گے جسمانی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے بیدن اللہ عز و جل وہ بیان کر رہا ہوں تو نمبر ایک ان اذکار میں سے 
ان دعاؤں میں سے بسم اللہ کہنا بسم اللہ کہنے کا احتمام کرے داخل ہو رہے ہیں خارج ہو رہے ہیں کوئی چیز اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ کے احتمام کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیثیں ہیں کتب اہل علم فقہ کی کتابوں میں خاصتا شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کرتے ہیں شراح اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر او فہو اقطع مجموع اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے یعنی مقبول ہے صحیح ہے کہ ہر وہ ہر وہ چیز ہر وہ کام جو مہم کام ہے بسم اللہ سے شروع نہیں کی جاتی ہے تو ناقص البرکہ ہے وہ ناقص البرکہ ہے تو بسم اللہ کرنا چاہیے ہر کام میں پھیکتے وقت گرم پانی خاصتا ایسا بھی ہوتا ہے شیطان بھائیو حق ہم سے بھی کئی مان ہے شیطان انسان میں داخل ہوتا ہے اور سحر بھی حق ہے نظر بدی حق ہے اور اس میں کبھی کبھی شیاطین کو بغیر قصد انسان یا ہم میں سے کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے اب جب نقصان پہنچاتا ہے تو ان کے اندر ایک ظلم و زیادتی ہے تو مزید تکلیف پہنچانے لگتے ہیں یہ نہیں کہ جتنی غلطی آپ نے کی اتنا سزا دیں اس سے بھی زیادہ وہ سزا دینے لگتے ہیں جس طرح انسانوں میں بھی کچھ بدماش ہوتے ہیں آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر کیا برباد کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو ایسے ان میں بھی ہیں تو مثلا گرم پانی آدمی نے پھیک دیا عورتوں نے خاص سطن کچن میں باتروم میں تو یہ بھائیو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی وہاں شیطان ہو اور اس کو یہ تکلیف پہنچ جائے جس کی وجہ سے انسان میں داخل ہو سکتا ہے یا تکلیف دے سکتا ہے اسی لئے بسم اللہ کہنا چاہیے خاص سطن مثلا کوئی بھی چیز آپ پھیک رہے یا گرم چیز تو یہ بسم اللہ کا احتمام کرنا چاہیے مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وہ بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم اليوم یا کہ آج تمہیں ادھر رہنے کا رات گزارنے کا بندو بس نہیں ہے تھکانا نہیں ہے رات نہیں گزار سکتے ہو جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتا ہے اور پھر ایسے جب کھانا پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ کہتا ہے بندہ کھانے سے پہلے تو شیطان کہتا ہے کہ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں خلاص بھاگ لو اس گھر سے ادھر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے اس کے بالمقابل جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو فری میں ہوتل کا انتظام ہو گیا تمہیں جگہ مل گئی اور پھر کھانا پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو کہتا ہے ارے صرف رہنے کی جگہ ملی تھی کھانے کا بھی انتظام ہو گیا تو اس جگہ رہتا بھی ہے اور آپ کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے تو بسم اللہ کا احتمام کریں گھر میں داخل ہوتے وقت خاص سطن کھانا کھانے کے وقت اور ایسے ہی ہر اپنے امور اور شعون میں بسم اللہ کا احتمام کریں یہ بھائیو پڑھنا مشکل ہے یہ کتنا آسان ہے عبداللہ صاحب آسان ہے مشکل ہے سب ہی جانتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر اللہ المسان غافل ہو جاتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنے کہنا بھول جاتے ہیں کھانے کے وقت بھی بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں بہرحال دوسری دعا دوسرا ذکر ہے آیت القرسی آیت القرسی یہ کس صورت میں ہے یہ آیت کون سی صورت میں ہے صورت البقرہ آیت نمبر کیا دو سو پچپن ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی یہ آیت آیت القرسی کتنے مقامات پر پڑھی جاتی ہے کتنی جگہوں پر اس کے کتنے اوقات ہیں ہاں ہر فرض نماز کے بعد صحیح نمبر ایک نمبر دو صبح شام صحیح نمبر تین سونے سے پہلے ماشاءاللہ ہاں تو یہ آیت القرسی صبح اور شام یہ آیت کی تلاوت کرنی چاہیے ایسے ہی سونے سے پہلے تلاوت کرنی چاہیے ایسے ہی ایسے ہی ہاں ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے اس کے اس طرح چار مقامت صبح اور شام اور ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے 
اور صحیح امام بخاری کیوں مشہور روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دی کہ مال الصدقہ یہ صدقہ کی جو صدقہ وہاں رکھا گیا تھا اس گھر کی حفاظت کرے بہرحال قصہ تحویل ہے ایک آدمی تین درائے چوری کرتے نکالنے کی کوشش کی تینوں مرتبہ پکڑے تیسری مرتبہ کہا کی لَعَرْفَعَنَّ أَمْرَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں اب پکڑ کر لے جاؤں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں حاضر کروں گا بہرحال جب جان گیا کہ میں آج نہیں بچوں گا تو کہا کہ ہمیں چھوڑ دو اور تمہیں ایسا کلام ایسی دعا بتاؤں گا جو تمہارے لئے مفید ہوگی صحابہ اکرام بہت زیادہ حریص تھے اس میں بھائیو جس طرح کہ اگر ہمیں کہا جائے ہاں چھوڑ دو رشوت کی بھی بات آگئے ارے یار چلا دو کام ایسے ہی ایک ہزار روپیہ لے لو کوئی بات نہیں ہے پانچ سو میں بھی وہ تیار ہو جاتے ایک ہزار میں خوشی خوشی آپ کا کام کر دے چاہے وہ قانونی ہو غیر قانونی ہو شرعی ہو غیر شرعی ہو حرام ہو حلال ہو نہیں ہمیں پانچ سو روپیہ سے مطلب ہے تو بہرحال انہیں اس سے زیادہ حرص اور لالج دین کے مسئلے میں تو انہوں نے کہا تو کہا اِذَا عَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ لَا تَأْخُذُوا سِنَتُوا وَلَا نَوْمِ لَا آخِرِ الْآيَةِ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالُ اَوْ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ کہ جب بستر پر لیٹ جاؤ سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کی جائے گی اور اس شیطان صبح تک قریب نہیں ہو سکتا تو یہ آیت الکرسی ایسے صبح اور شام صبح پر صبح کو تلاوت کریں گے شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا شام کو تلاوت کریں گے صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا شیطان قریب نہیں ہوگا ایسے طبرانی کی روایت ہے من قرآ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس میں اور جنت میں صرف موت ہی حائل ہوتی ہے یعنی اگر موت واقع ہو گئی تو جنتی ہے یقیناً کسی نہ کسی وقت ہم سبی کو مختلف اوقات میں مرنا ہے اس کا معنی مطلب کیا ہوا کہ جو حفاظت یا جو برابر اس کی تلاوت کرتا رہے اور موت واقع ہو گئی تو جنتی ہے اتنی بڑی بشارت تبرانی کی روایت ہے البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو بہرحال یہ آیت الکروسی صبح اور شام ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھیں بھائیو یہ بھی بتاتا ہے چلوں یہ آسان آسان دعائیں بتا رہا ہوں اور ان ارادوں کے ساتھ عظم مسمم کے ساتھ آپ یہ سنیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے نہ کہ بس سن کر سن لیا الحمدللہ اچھی اچھی دعائیں بتائیں مولانا صاحب اور چلے گئے نہیں عمل کرنے کی کوشش کریں ذہن میں بیٹھائیں نمبر تین تیسری دعا سورة البقرہ کی آخری دعا آئیتے یہ شام کے وقت سونے سے پہلے آئے صحیح کسی بھی گھر میں اور جگہ میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ بھی صحیح امام بخاری کی روایت ہے من قرآ الآیتین من سورة البقرہ فی لیلت کفتہ کہ جس نے جس نے کسی رات میں سورة البقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی تو اس کے لئے کافی ہے یعنی ہر شر ہر مسئیبت سے وہ بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا رات میں سونے سے پہلے اس کا احتمام کر لیا جائے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا اعلم عاقلا ينام من غیر ان یقرع هذه الہاتین الآیتین میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جو عقل مند ہو بغیر یہ دو آیتوں کی تلاوت کیے ہوئے سو جاتا ہو ہم میں سے کتنے ہوں گے جو بھائیو اس کا احتمام نہیں کرتے کتنا ٹائم لگے گا آیت القرصی اگر پڑھ لیں اور سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ لآخری الآیتین تو اس کا احتمام کر لیں نمبر چار چوتھی دعا جس کا احتمام کرنا چاہیے وہ ہے سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس صبح اور شام تین تین مرتبہ اور ایسے ہی ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ 
और ऐसे ही सोने से पहले तीन मरतबा सोने से पहले तीन मरतबा पढ़ लेना चाहिए और ऐसे ही पढ़ने के बाद अगर आपने दोनों हाथों को जम किया मिलाया और उसमें फूका और फिर हाथ को मसल लिया फेरा अपने पूरी जिसम में ये भी साबित है दुरुस्त है तो सूरत अखलास कुल वाहद अल्लाह समद सूरत फलक कुल आउदुरबिल फलक मिशरिमा खलक सूरत नास कुल आउदुरबिनास मलिकनास पूरी मुकम्मल यानी ये सूरतें तीन मरतबा सुबह तीन मरतबा शाम एक एक मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद और तीन तीन मरतबा सोने से पहले तो ये है नंबर ये चार नंबर पाँच पाँचवा जिक्र पाँचवीं जो दुआ है वो है लाहौल वाला क़वत इला बिल्ला अब तक जितनी बातें आई बिसमिल्ला के अलावा उसकी तहदीद है तीन मरतबा सुबह शाम नमाजों के बाद ये लाहौल वाला क़वत इला बिल्ला कितनी मरतबा और कब पढ़ा जाए हाँ ये जिक्र मुतलक है इसका न कोई ख़ास टाइम है न ख़ास आदत है कितनी भी मरतबा कभी भी पढ़ते रहे पढ़ते रहे भाई खामोश नहीं रहना चाहिए अल्लाह का जिक्र करते रहे ये वक्त भाई हो ये जो हम जी रहे हैं बहुत ही एक कीमती चीज़ है ये वक्त जो गुजरता है दोबारा आने वाला नहीं है हम वक्त की कीमत को नहीं समझ रहे हैं हकीकत में वो अहल कबूर समझ रहे हैं इधर तोज्जो चाहता हूँ भाई क्या पानी देख के कोई नहीं या जूस है या कुछ नया आइटम है पानी है ना पानी है कोई नई चीज़ नहीं भाई तोज्जो चाहता हूँ अगर कोई ज्यादा प्यास है तो उनको दे दे भाई तो लाहौल वाला को चला बिल्ला कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए कितनी भी मरतबा कब किसी भी पढ़ते रहना चाहिए बल्कि भाइयों अल्लाह का जिक्र दायम होना चाहिए जबान पर खामोश खाली ना रहे बेकार ना रहे गाड़ी में बैठे हुए हैं पैदल चल रहे हैं ड्यूटी पर है काम कर रहे हैं मस्जिद के लिए जा रहे हैं मस्जिद से जा रहे हैं घर में दाखिल हो रहे सीढ़ियों पर चल रहे हैं अल्लाह का जिक्र करते रहे उन अजगार में से लाहौल वाला कुत से ला बिल्ला सही इमाम बुखारी की रिवायत है अबू मूसा अलशारी रजी अल्लाह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा अला अदुल्लु का अला कंज में खनूजिल जन्ना क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना ना दू एक खजाना जिसमें जवाहिर और ऐसे मोतियां सोने होते हैं भरे होते हैं उसका खजाना तो उन्होंने कहा भला या रसूल अल्लाह कि जरूर आप बताएं हमें जरूर हमें खजाना अता करें या जन्नत का जो खजाना हो बताएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल लाहौला कुत इला बिल्ला लाहौला कुत इला बिल्ला का हो ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है इबनकम रही कहते हैं कि ये लाहौल वाला कुत इला बिल्ला की खास तसीर है आदमी अगर घबरा जाए परेशान हो जाए या ऐसे ही ालिमों पर या कोई ऐसे बादशाहों पर दाखिल हो रहा है तो ये पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा है और इतमान कल्ब है और शर और मुसीबत को अल्लाह ताली टाल देता है الحاكم من روايته ابو هريره رضي الله عنه من قال لا حول ولا قوه الا بالله كفاه الله يا كان الدواء من 99 داء ايسرها الهم كي جسنه لا حول ولا قوه الا بالله پڑھا تو لا حول ولا حول ولا قوه الا بالله پڑھنے سے 99 بیماریوں کا مصیبتوں کا علاج ہے इन निन्यानवे मुसीबतों या बीमारियों में से सबसे हल्का जो आसान किस्म की बीमारी का इलाज है वो है हम से टेंशन हम और गम और रंज का इलाज है तो इलाहा कुत इला बिल्ला जन्नत के खजाना है और ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों से परेशानियों से छुटकारा है तो इसका अहतमाम करें जबान पर जारी जारी रखें इसको बीच बीच में पढ़ते रहे लाहौला बिल्ला लाहौल इला बिल्ला खामोश ना रहें या फालतू बातों में अपने आप को ना उलझाएं और अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें उन अजकार में से लाहौला वाला कुत इला बिल्ला 
چھٹا ذکر جو ہے اور یہ تمام یہ آسان ہے بھائیو اس میں سے کوئی ایسی دعا ہے جو مشکل ہے پڑھنا بھائیو کوئی مشکل ہو تو بتا اس لئے دہرا دوں اور رٹا دوں آپ یاد کر لیں کوئی مشکل نہیں ماشاءاللہ ایک بچے نے دیکھئے کتنی عمر بتائیں ساڑھے سات سال اور حفظ ابھی مکمل ہوا یا پہلے ساڑھے پانچ سال کی عمر ماشاءاللہ دبار پورا قرآن تیز پارا تو یہ دعائیں آسان ہیں سب کو یاد ہے لیکن مسئلہ یہ ہے مشکل یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس قدر دنیا کے پیچھے علج جاتے ہیں غفلتوں میں ہم ہس جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی گھنٹے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ذکر سے غافل رہتے ہیں تو بھائیو یہ دل اس روح کی کیا کیفیت گزرتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کا دل خالی ہو زبان پر یہ ذکر نہیں آ رہے ہوں جس طرح کی ایک بدن کمال لے کئی دن تک اگر نہیں کھائے کئی دن تک پانی نہ پیئے کئی دن تک نہیں سوئے تو کیا کیفیت گزرے گی اس جسم پر تو سیم وہی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے سکون طاری ہوتا ہے راحت ملتی ہے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمئنینت قلب ہے سکون دل ہے راحت ہے آرام ہے مزے کی زندگی ایسا آدمی ایسا دل والا گزارے گا اور اس کے بالمقابل وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا مشغول رہے گا دنیا میں اس قدر کی ذکر کرنے کی فرصت ٹائم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی تو اس کی زندگی کو اللہ تعالی کیا کر دے گا زندگی کو تنگ کر دے گا پریشان ہو جائے گا اکتا حد نید نہیں آنا بے چینی غم رنج تینشن ابھی عمر بھی نہیں ہوئی لیکن چہرے سے دیکھ رہے ہیں حضرت کی دس سال اب بیس سال زیادہ ہیں اپنے عمر سے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو غافل ہوگا دنیا ہی میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے تو بہرحال بھائیو ذکر کا عموماً احتمام کریں اور ان اذکار میں سے جو آسان میں بیان کر رہا ہوں جس میں جسمانی اور شیطانی مسئیبتوں سے بچنے کا یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں تمام قسم کی جو مسئیبتیں ہیں اس سے چھٹکارا ہے ان اذکار میں سے ان دعاوں میں سے نمبر چھے بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تین مرتبہ صبح کو تین مرتبہ شام کو ترمیدی کی روایت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نے یہ دعا صبح اور شام پڑھی تو ہر مسئیبت سے لم يضره شيء کوئی چیز اسے تکلیم نہیں پہنچائے گی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک واقعہ دیکھئے ذکر کر رہا ہوں جس سے مزید وضاحت ہے اس بات کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لڑکے کا نام ابان بن عثمان ہے جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کونسی حدیث یہی جس نے بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم جس نے صبح اور شام پڑھی تو کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی ایک دن انہیں فالج کا حملہ ہوا 
تو ابان ابن عثمان سے جو روایت کرتے ہیں یہ حدیث حدیث روایت کرتے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ارے حضرت تو بیمار ہو گئے تو ذرا تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے ابان ابن عثمان کو کہ ارے حضرت آپ نے تو یہ حدیثیں روایت کی ہیں اور اب یا تو آپ نے عمل نہیں کیا اس کا مفہوم یہی ہے یا تو عمل نہیں کیا یا تو عمل کرنے کے بعد بھی یہ بات واقع ہو گئی تو کیسے تو بہرحال وہ سمجھ گئے جب گھور گھور کے دیکھ رہے تھے یا تعجب ظاہر کر رہے تھے تو کہا واللہ ما قدبت على عثمان وما قدب عثمان على النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف یہ غلط بات میں نے منصوب کی ہے جھوٹ میں نے نہیں بولی ہے نہ ایسے عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات انہوں نے منصوب کی ہے بلکہ یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن جس دن یہ فالج کی شکایت واقع ہوئی یہ بیماری کا حملہ ہوا اس دن میں زیادہ غصہ ہو گیا تھا اور بھائیو یہ بھی اگر ٹائم ملا آگے ذکر کر رہا ہوں کہ ان مصیبتوں سے بچنے کے لئے کچھ ایسے اسباب ہیں جس اسباب کے تحت بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان مسلط ہو سکتا ہے ان اسباب میں سے غصہ ہونا اسی لئے شریعت نے بہت سختی سے غصے سے منع کیا آج بہت سے مصیبتوں کا جڑ غصہ ہے قتل کے پیچھے غصہ ہے طلاق کے پیچھے غصہ ہے بھائی بھائی میں جو خلاص زندگی بھر کی دشمنی شروع ہو گئی ہے غصے میں آ کر آدمی نے جو چاہا بک دیا پھر بعد میں نادم ہو گیا لیکن اس کلام کو تو واپس نہیں لے سکتا تو بہرحال یہ غصے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس دن میں کمزور پڑ گیا جس کی وجہ سے یہ فالج کی شکایت واقع ہوئی تو بہرحال یہ دعا اس کا احتمام کریں بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کے وقت نمبر سات ساتویں دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ شام کے وقت اور ایک مرتبہ اگر آپ کسی جگہ کسی منزل کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا کسی گھر یا ہوتل میں یا کہیں آپ راستے میں تو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں مجھے ایک بچھو نے ڈنک مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی کونسی دعا یہی اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اگر یہ پڑھ لیتے تو کوئی چیز تمہیں تکلیم نہیں پہنچاتی نہ شاپ نہ بچھو نہ جادوگر نہ شیطان ترمیدی میں ہے سحیل رحمہ اللہ ایک راوی ہے کہتے ہیں جب یہ حدیث ہم تک پہنچی تو ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ایسے ہی ہمارے گھر والے بھی عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا کونسی کونسا عمل حضرت کا عمل وظیفہ کہ ایک سو گیارہ مرتوہ یہ پڑھ لو تین سو بانوے مرتوہ یہ پڑھ لو نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائیو شریعت میں دیکھیں کہ آسان رہے گا تین مرتوہ زیادہ زیادہ سو مرتوہ کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ بحمدی سو مرتوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک لہو الحمدہ وعلا کل شئن قدیر اس کے علاوہ پھر اذکار مطلقہ آپ پڑھتے رہے ہیں بغیر قید کیے ہوئے بغیر تسبیح لائے ہوئے بغیر قلم پیپر لائے ہوئے بہرحال تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پہنچی تو ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور گھر والے بھی یہاں ایک نصیحت یہ بھی تب بھائیو کہ ہم جب اچھی بات سنیں تو خود عمل کریں اور گھر والوں کو بھی ہم ترغیب دلائیں انہیں بھی بتائیں انہیں بھی سکھائیں یہ نہیں کہ آپ سب کی نیابت کریں اکیلے اکیلے نماز پڑھنے گھر والے پڑھیں نہ پڑھیں برابر ہے اکیلے ذکر کرنے گھر والے کریں نہ کریں اور ایسا ہوتا ہے بھائیو ہم میں سے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کچھ نمازی ہوتے ہیں سب کچھ گھر والے خود دیکھ رہے اپنے بچوں کو کہتے نہیں ہیں نصیحت ہی نہیں دیتے ابھی آپ مقارنہ کر لیں دیکھیں اس میں بچے کم نظر آ رہے ہیں زیادہ شاید سفید بال سفید داڑھی والے نظر آ رہے ہیں اور اس میں کچھ شاید وہ کلر کیے ہوں گے اسی لئے مشکل ہے فرق کرنے میں لیکن غالباً وہی نظر آ رہے ہیں بھائیو وہ شباب بہت ہی کم ہے 
ऐसे जैसे हाफिज माशा तबारक अल्लाह अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ाए हमारे बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाए हमारे बच्चों को भी बच्चियों को अल्लाह ताला साल ने एक मुतकी परहेजगार बनाए दुनिया में भलाई अता करे आखिरत में भलाई अता करे तो बहरहाल कहने का मकसद जब हम ये सीखें तो घर वालों को भी सिखाएँ आऊद भी कलिमात इतमाद में शर्म आखिर तो कहते हैं सुहाई रही कि हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया खुद हम अमल करने लगे घर वाले भी घर में एक लोंडी भी थी वो भी अमल करती थी वो भी यानी दुआ पढ़ती थी एक मरतबा उस लोंडी को एक बिच्छू ने डंक मारा हा मारा लेकिन सुबह अल्लाह जब देखा गया तो कोई भी तकलीफ लाक नहीं हुई यानी जिस तरह की कोई बिच्छू ने डंक मारा ही नहीं बीमाना मुमकिन है अल्लाह के इल में अगर ये दुआ का एहतमाम नहीं करती है तो मुमकिन है कि वो डंक मारने की वजह से बहुत कुछ तकलीफ में पड़ जाती हो लेकिन दुआ पढ़ने की वजह से बिच्छू ने मारा भी डंक तो उसे उसे तकलीफ नहीं पहुंची तो ये है आऊद भी कलिमात इतमात मिन शर्री माँ खलक ऐसे ही कहीं भी किसी जगह आप आ रहे हैं पहुंच रहे हैं रात गुजार रहे हैं तो वहां भी पढ़ ले जिससे मुस्लिम की दूसरी रिवायत है मन्ना जला मंजिला फ़काला आऊद भी कलिमात इतमात मिन शर्री माँ खलक लम यदुरू शई उन हतमी मंजिल ही दालिक कि जो किसी भी मंजिल किसी भी जगह पहुंचता है कहीं भी पड़ाव डालता है और आऊद भी कलमात इतमात में शर्रिमा खलक पड़ता है तो कोई चीज उसे तकलीफ नहीं पहुंचाती यहां तक कि उस जगह को छोड़कर चला जाए भाई और मोहतरम साथियों कितना हो गया भाई कितना पॉइंट हो गया साथ हो माशा आप सभी साथ दे रहे हैं हमारा जजाक खैर अल्लाह तला और तोफीक दे आप लोग को बारक अल्लाफी को और हमें अमल करने की तोफीक दे तो नंबर आठ हस भी अल्लाह अलह तवक्ल तो वह हुआ रबुल अरश लादी हस भी अल्लाह अलह तवक्ल तो वह हुआ रबुल अरश लादीब ये कितनी मरतबा सात मरतबा सुबह और शाम हस भी अल्लाह अल्लाह तमारे लिए काफी है अल्लाह अकबर अल्लाह की अमन हिफाजत में आ रहे हैं आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं हस भी अल्लाह लाला अलह तवक्ल तो उसी पर हमने भरोसा किया अलह तवक्ल तो वो इले हूँ नीब और उसी की तरफ पलट कर फिर जाना है सात मरतबा सुबह सात मरतबा शाम इबन सुन्नी ने अमल सुन्ना या अमल योम वल्ला में ये रिवायत की है कि जिसने ये दुआ का अहतमाम किया सात मरतबा सुबह सात मरतबा शाम कफाह मिन अमर दुनिया वल आखरा कि अल्लाह तल्ला तस बंदे के लिए काफ़ी है उसके दुनियावी और आखिरत के जितने हमूम हैं मसाइल हैं सब अल्लाह ताफ़ी हो जाता है अल्लाह तर काफ़ी है तो भाई किसकी हमें ज़रूरत है तो ये सात मरतबा सुबह सात मरतबा शाम हस भी अल्लाह तवक्ल तो वह हुआ रबुल अरश लादीम नंबर नौ हम सभी अपने घर से भी आए हकीकत में सवाल कर रहा हूं भाइयों सही जवाब दे हाथ उठाए जिन्होंने इस पर अमल किया घर से निकलते वक्त किसने ये दुआ पढ़ी है एक देखिए जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं है ये, अब ये, ये सीखें कि आइंदा इन हमसे भूल नहीं होगी लेकिन जो भूले नहीं वो हाथ उठाए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस चलिए माशा यार अच्छी बात है तब फिर कहने की जरूरत ही नहीं जब जानते हैं आप लोग अमल कर रहे हैं तभी बीस परसेंट माशा चलिए कह सकते दस से बीस दस पंद्रह बीस अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अक्सरियत हमसे भूल हो रही है जबकि ये दुआ तकरीबन हम जानते होंगे मकतब में भी गालिबन उस साध ने हमें सिखाया है ये दुआ देखिए जो तिरमिदी की रिवायत है जो अपने घर से निकलता है और ये दुआ पढ़ लेता है बिस्मिल्लाह तवक्ल तो अल्लाह वला हौल वला कुत इला बिल्ला तील लहू कुफीता व उकीता व तनहा अन कैतान जो अपने घर से निकलता है और कहता है बिस्मिल्लाह तवक्ल तो अल्लाह वला हौल वला कुत इला बिल्ला तो उस शख्स से कहा जाता है कि तुम्हारी हिफाजत की गई 
ہر شر سے محفوظ ہو گئے اور شیطان تم سے دور ہو گیا ابو دعود کے روایت میں یہ الفاظ ہے ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے شیطان بھی آپس میں کیا کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں باطل میں تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کئی فلک برجل قد وقیا قد ہدیا و وقیا کئی فلک برجل قد ہدیا و وقیا و کفی کہ تم کیسے مسلط ہو سکتے ہو تمہارا دعو کیا چل سکتا ہے اسے شخص پر جس کی حفاظت کی گئی جس کی حفاظت کی گئی جس کو ہدایت ملی یعنی جس کو ہدایت دینے والا حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہو تو تمہارا دعو کیسے چل سکتا ہے یعنی اسے تم چھیڑو نہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہو تو گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا ہم یاد کریں اور عمل کریں گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی سکھائیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت سے اللہ بلا آسان ہے دم چلیے اشارہ آگیا ٹائم الحمدللہ ختم کرنے والا ہوں جزاک اللہ خیر ان دعاوں میں سے بارک اللہ فیکم یہ ہے ختم کرنا ہوں ٹائم پورا ہو گیا یہ نمبر نو کی دعا تھی نمبر دس نمبر دس جب کسی مبتلا شخص کو کسی مصیبت میں کسی بھی قسم کی پریشانی میں دیکھیں بیماری ہو یا کہیے اس کے بچے نہائیت ہی بدماش نکلے ہوئے ہیں تباہ کرنے والے ہیں یا مبتلا مصیبت میں واقع بیوی کی وجہ سے اس کی بدخلقی کے وجہ سے یا اس کے جار السو اس کے ایسے پڑوسی ہے المہم کسی بھی قسم کی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہو تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کونسی دعا الحمدللہ اللذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی على کثیر من من خلق تفضیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی تو اس مصیبت میں واقع نہیں ہوگا لیکن یاد رہے بھائی اسی کے موہ پر نہ پڑھیں جس سے اس کو اور تکلیف گویا آپ تنز کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں اس سے پڑھیں یا اور جو آپ کے ساتھیں ان کو سنا دیں الحمدللہ اللذی عافانی من مبتلا کبھی و فضلنی علی کثیر من من خلقا تفضیلا نمبر گیارہ یہ بھائیو کسی بھی چیز کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں آپ یا حفاظت کی اللہ اس کی حفاظت کرے تو آپ پڑھیں اس چیز پہ السودعک اللہ اللذی لا تضیع ودائعہ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ جو اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے السودعکم اللہ اللذی لا تضیع ودائعہ یعنی تم سبی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں اللہ تم سبی کی حفاظت کرے تو ان چیزوں کی وہ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی تو اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں خاص ستن یا صبح کے وقت نکل لے ہیں تو آپ اپنے گھر اور گھر والوں پر یہ دعا پڑھ لیں یا ایسے کوئی مال ہے کوئی دکان ہے یہ دعا پڑھ لیں السودعک اللہ اللذی لا تضیع ودائعہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا بھائی اور محترم ساتھیو اس پر مکمل ایک تقریر اپنی یوٹیوب میں موجود ہے تمام جسمانی و شیطانی مصیبتوں سے بچنے کے لئے آسان طریقہ اس میں ایک قیس طریقے میں نے بیان کیا الحمدللہ یہاں میں نے آدھے سے زیادہ بیان کر دیا ان میں اور جو ہے بکثرت استغفار کرنا آئے صحیح بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا گناہوں سے بچنا آئے صحیح صدقہ کا احتمام کرنا آئے صحیح وہ اسباب جن سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے جو میں نے ذکر کیا ابان امن عثمان کا واقعہ جب بیان کیا اس میں شدید غصہ ہو جانا تو ایسے ہی بھائیو آدمی یعنی بہت زیادہ ڈر جائے بہت زیادہ خوش ہو جائے یہ بھی اسباب ہیں جس سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اخیر میں یہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ اسباب جو میں نے بیان کیا ہے یہ مصیبت واقع ہونے سے پہلے زیادہ مفید ہے لیکن مصیبت واقع ہو جائے گا تو عمل کرنا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ساتھ ساتھ رقیہ شرعیہ کا بھی احتمام کریں اگر ایسی مصیبتوں میں واقع ہو گئے رقیہ شرعیہ واضح اس میں کئی کتابیں ہیں قرآن مجید کی آیتیں پورا قرآن سراسر شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے دم کریں کوئی ضروری نہیں کہ مولانا کو لائیں بھائیو خود کریں آپ اپنے اوپر بیوی ہے بچے آپ کریں قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں باوضو ہو کر اور سامنے جو مریض ہے 
اس کے پیروں کو اپنے دائیں کریں اور دائنے کان میں پڑھیں سر پر ہاتھ رکھ کر کسی باہر سے کوئی اجنبی آدمی کو لانے کی ضرورت نہیں بیدن اللہ عز و جل آپ کو آپ کے گھر والوں کو شفائے کاملہ عطا کرے گا یہ بھائیو شرعی علاج کے ساتھ طبی علاج سے طبی علاج تلاشنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا تداؤ یا عباد اللہ لیکن حلال سے جو جائز طریقے سے ہیں غیر شرعی جو طریقے ہیں اس سے بچنا چاہیے طبی سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے بہرحال ان باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہر قسم کی مسئیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ہر قسم کی پریشانیوں سے مسئیبتوں سے بچائے اب حضرت صاحب نے آگئے تو مزید آپ خود دعا کر لیں جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم و بارک و نمال عبدک و رسولک محمد